So we're out here with Shogun Hua as he's getting ready for his fight on Saturday. Um, first of all, the uh, health issues. Were we kind of by a lot of the uh, health issues of the last year and a half? Estamos uh, aqui com você, Shogun. Falar um pouco das questões de saúde. Você foi um pouco atrapalhado pelas contusões, tudo. O que você pode falar sobre isso? Eu fiz é, cirurgia no joelho, mas hoje estou sempre sendo recuperado e estou pronto. Well, I had uh, two knee surgeries in a row, but uh, that was already a long time ago. Now I'm fully healed and I'm ready. So for the, the Coleman fight, were, were the knees all taken care of or was there still some lingering effects? Na luta do Coleman, você os seus joelhos ainda tinham algum probleminha ou já estava tudo 100% de que forma afetou? Não, estava tudo 100%. A única diferença é que o Coleman estava um ano e meio sem lutar, então talvez perdi um pouco de noção de espaço, de... Talvez as coisas assim. Pode voltar treinando é. toda, né? É. Well, uh, back on the Coleman fight, my knees were already 100% healed. The only thing is that I had been sidelined for almost a year and a half, so I wasn't in the same rhythm with the same space notion for fight, and I couldn't get back to training full force right away. So it was not the same as a normal training camp when you're healthy from the start. So did you get wind of how much criticism came after that fight. I mean, it seems a little odd, doesn't it? You win a fight and yet still not good enough. Uh, de alguma forma, você ficou chateado com tantas críticas que vieram depois do da tua luta com o Coleman? Porque é um pouco engraçado, né? Você ganha uma luta e todo mundo cai de pau. Isso aí te deixou meio chateado. Eu acho que ela está acostumada a nocautear rápido, né? Mas acho que essas críticas eu vejo como como um incentivo, como uma coisa que eu preciso mesmo. Então, com isso, eu só, eu só, assim, eu só assimilo o que é bom para mim. Uh, I think uh, people are used to see me winning fights fast, so that's likely set us our high standard, so they want a lot. But uh, this is part of the game. I really don't try to take this into heart. I only try to focus on what's good for me and, and do my, my work regardless. So what did it feel like in there as the fight moved along? Because clearly the energy was at a high level early on, and then as Coleman gassed, and he did pretty early, it looked like Shogun... Um, got a little tired there. So was he feeling it as the fight went along or were we misreading that? É, como que foi lá durante a luta? O que que passava na tua cabeça se sentiu durante a luta? Porque a impressão que deu é que a luta começou num ritmo muito forte e de repente o Cole morreu no gás e parecia que você arrebentado e daqui a pouco você começou a cansar também. Como foi lá dentro para você essa sensação? Bem, a gente só pensa em buscar o nocaute, a finalização. Então a gente busca sempre atrás disso. Eu acho que eu cansei um pouco na luta e vi meu erro e com certeza hoje treinei sobre o meu erro, que foi o gás na última luta. Well, I think uh, we, as a fighter, you're always fighting for a submission or for a knockout. You're always trying to win, so that's why I always keep a fast pace. But uh, I, I was just thinking about what to do and reacting and uh, focusing on, on, on my mistakes or what I could do best. So it's not really that uh, um, uh, you really don't think too much while you are out there. You know, you're just reacting. Okay. You do think, though, in the locker room afterwards, you're trying to cool down a little bit. And how quickly was it that Dana White walked in and he's like, congrats, all right, now Chuck Liddell's next. And I noticed there was no hesitation on his part. Yeah. Uh, de toda forma, a gente pensa muito quando está no vestiário, né? E quanto tempo demorou depois da luta para o Dana White vir e oferecer a luta com o Chuck Liddell, já que ele viu que você aceitou na hora? E quanto tempo demorou depois da luta para isso acontecer? O Dana White me pediu o convite? É. Acho que foi, entramos meio que juntos ali, na verdade. Não, foi um pouco depois. Foi um... uns 15, 20 minutos. É, foi uns 20 minutos depois o Donato entrou e eu fiquei feliz com a proposta dele. Yeah. Uh, I think it was about 20 minutes after the fight or something like that that Dana walked in, maybe even less. And uh, we got very happy with it and very happy he's got very happy with his his proposal and his his opportunity to fight Chuck Liddell. Yeah. So, what does he think now of, of Chuck as a fighter? Because uh, you know, it's funny in this matchup it's it's like it's been painted as uh, both guys are kind of fighting for their survival in UFC even though they're clearly, you know, probably still top 7 or 8 at 205 pounds. Yeah. Uh, que que você acha do Chuck Liddell como lutador? Porque é até curioso que todo mundo tá pintando essa luta como uma luta de vida ou morte para vocês dois, né? Sendo que na verdade vocês dois são claramente entre os top 10, dois lutadores do top 10, né? Não deveria haver essa essa sensação. O que que você pensa dele como lutador e essa situação toda? Eu acho que ele é um cara top no mundo hoje. O cara acho que é uma lenda no MMA. Para mim é um prazer lutar com ele. Eu acho que eu não vejo isso não. Eu acho que às vezes dá uma soma muito para o mundo inteiro. Então acho que ninguém é obrigado a vencer. Mas tá obrigado ao máximo de ser. Uh, I think uh, Chuck Liddell is uh, one of the top fighters in the world. I see him as a top top ranked guy in you know weight class, a great fighter. And I don't I don't really think or agree with all the speculation that uh, this is a do or die fight for both of us. I think he's a great fighter and I think uh, we have to do our best to win and that's all. It's our job to go in there and fight.
So Chuck hasn't become a one-dimensional fighter, like some people are saying. Então você acha que o Chuck não não virou um lutador de uma arma só, como todo mundo fala? Não, eu acho eu acho que ele é bem versátil. Eu acho que ele é bom em pé, bom do wrestling. Eu acho que não é pelo contrário, é um lutador bem versátil. I don't really think like that. I think he is a guy with uh, lots of different skills because uh, he's a great stand-up fighter. He's very good in wrestling also. People underestimate this. So I see him as a, a complete fighter with many skills and many tools. Okay. And uh, to close, well, what did you change up this time around? Uh, clearly a different routine, getting ready for this fight. Minha última pergunta, o que você mudou dessa vez para a sua preparação? Que claramente todo mundo fala que foi totalmente diferente. Quais foram as mudanças que você fez? Tem bastante carga vascular, bastante explosão, tem mais ênfase na parte de física. Yeah, the, the biggest change is that I focus a lot on the fitness training, a lot of cardio work, a lot of uh, um, uh, weightlifting work, but, but modern techniques, proper physical training, fitness training to get my, my condition ready for this fight. Was it not up to snuff in the past? Was it not up to the right level in the past in terms of, in terms of the modern part of it? What were you doing in the past that was kind of uh, on an amateur level, if you would say? Você acha que em termos do tanto que deve, teve de evolução, da modernidade, como se fez um trabalho moderno dessa vez, que no passado o teu trabalho físico não foi tão moderno como de hoje em dia deveria ser, que antes estava uma coisa mais amadora, vamos supor, a parte física que você vinha treinando para a luta do Coleman do que dessa vez? Não, acho que... não sei, na verdade, não sei, acho que... Eu sempre treinei, eu sempre treinei mesmo todas as minhas lutas, sempre cheguei preparado todas as minhas lutas, mas... Eu acho que eu vi que estava faltando para ação física, treinei mais para ação física dessa vez. Well, I really don't know, it's tough to say, because I think I always prepared hard for my other fights in the past. But uh, you got to be honest about yourself. I felt that I was needing a better condition. So that's what I emphasize and went after the best. You can only want the best. Right. Does he have any thoughts on the uh, main event? What's so in latest? Do a luta principal do Anderson Cotales. São dois lutadores bons. Acho que um é oposto do outro. Um é bom de pé, outro é bom do chão. Mas eu prefiro não arriscar. São dois grandes, dois grandes profissionais, dois grandes lutadores. I think they are both great fighters and they are opposites. One is a great ground fighter, the other is a great stand-up fighter. So different styles, interesting clash of styles. And I, I choose not to give a, to, to pick any winners. I, I just wait, it's going to be a great fight. You know what, it seems like people here are more willing to make a prediction on that fight, American fighters, to speak out on the fight rather than the, the Brazilians who, if they're doing anything, they're actually giving Leitas more of a chance than we are here in the United States. Is that basically kind of a brotherhood thing where you don't want to bash on other Brazilian fighters? Even, even though, obviously, you guys aren't all from the same camp and yeah. you don't have to be like that. Yeah, he said that there's something curious, that the American fighters are all giving a palpite in this fight, and the Brazilian fighters, all they ask, they say that they can't give a palpite. Is that something because we, the Brazilian fighters, give more credit to Thales than the Americans, or is that something of patriotism, like everyone in the same country doesn't want to kill one or the other? Like, why do you think that all the Brazilian fighters brasileiros não querem dar palpite nessa luta? Eu não sei, a minha opinião é que são dois bons lutadores e eu não passaria ninguém. I don't know, my opinion is that they are both great fighters, so I cannot pick them, you know, it's just my opinion. All right, there you go, Shogun Hua, good luck. Thank you very much. Thank you.